Pinter banget. Pinter banget sih, Bill. Ah, pinter banget sih, Bill. Iya. Sibil dulu ya. Duduk. Kita kita nungguin di sini hari ini. Ya, Bill ya. Enggak cukup di dalam masih Bill. Ini bisa naik turun. Tapi ini udah cukup ya. Sibil periksa sama Zaskia, aku nggak ikut, aku nunggu aja di luar biar dia nggak berasa kayak mau diliatin gitu biar nggak kayak serius. Jadi biarin aja Sibil dulu akhirnya yang periksa. Ini ada kaca. Tuh, lihat dulu ya pakai kaca ya ih pinter banget sih anaknya <laughs> alhamdulillah alhamdulillah ya bagus banget giginya bagus banget ini sikat giginya berapa kali sehari ayo berapa kali sih <laughs> dua sih ya dua ya apa pinter pinter ya tuh ada fotonya di sini nih kelihatan ya nih. nanti uh, bilang klik kalau bisa bilang klik nanti sama suster di foto langsung yuk ini ya pinter banget deh Gak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus banget semuanya. Balana di sini Balana cuma di foto doang lihat. Kakak Sibil nggak nangis? Nggak nangis ya? Nggak sakit ya? Nggak kerasa apa-apa ya? Terus, hey berhasil akhirnya Alana mau ikutan. Pak saya, aduh pinter banget. Sibil sini nak? Mulutnya juga besar sekali. Oh benar, benar bagus. Maminya pada pintar-pintar sih ya? Dan. Berhasil, terus dia keluar dengan happy, bawa stiker, dapat stiker dari dokter, terus dia bilang, kata dokternya, gigi aku bagus bunda, nggak ada masalah. Yeay, so happy. Nah pemirsa, sekalian lagi di mall, abis periksa gigi anak, tadi kebetulan banget deh. Kala sama Sibil itu poninya udah panjang banget karena salon langganannya di sini jadi sekalian mampir. Anak-anak tuh seneng potong rambut dan mereka nggak cranky karena tempat potong rambutnya tuh benar-benar bikin mereka seneng kayak banyak mainan ada kartun-kartun kesukaan dan yang pastinya yang potonginnya tuh sabar buat ngadepin anak-anak. Hai mam, saya dong. Sibil sekarang lagi lagi di tempat potong rambut kebetulan. Anak-anak ya anak-anak cewek, kayak cowok juga sih potong rambutnya sebulan sekali. Tapi kalau si Bill sama Kala potong poni. Dan seneng ya Alhamdulillah kalau si Bill sama Kala potong poni mereka happy. Mereka udah ngerasa kebutuhan karena males kena mata. Cuman Queen Zino kalau potong rambut nanti tanya Karisa gimana ceritanya. Ini aku mau dipotong seatas alis, jangan kependekan ya. Uh -uh. Nah, aku kenapa sih, um, mungkin ditanya ya kenapa sih aku lebih memilih motong rambut ke salon ini gitu. Jadi, buat anak-anak kan potong rambut kadang-kadang mereka suka nggak betah ya, mesti diem duduk di satu tempat lebih dari 15 menit. Jadi, aku emang selalu milih salon yang bisa nge menunjang anak-anak supaya nggak bosen gitu. Jadi, kayak di sini kan ada mainan, terus ada TV yang dia tonton. Jadi, sambil potong rambut dia juga bisa ke-distract, dia bisa sambil main. Dan yang pastinya, orang yang ngeguntinginnya itu udah terbiasa ngadepin anak-anak, jadi sabar. Kalau di salon biasa, itu sampai nggak enak hati kadang-kadang. Oke, okay, kalau tadi udah si Bill, sekarang kalian mau potong poni? Mau potong poni, segimana mau potongnya? Poni itu ini. Segimana, potongnya mau segimana? Mau di atas alis atau di bawah alis? Bingung ya? <laughs> ya udah sekarang adanya yang potong. Ayo naik motornya, ibu ayo potong poni. Oke. Sama kayak kakak Sibil ya? Potong poni. Udah lucu? Udah oke, okay. terima kasih Tante. Sekarang kita ke Lollipop ya? Oke. Okay. Yuk. Oke. Okay. Alhamdulillah udah selesai kalau potong rambutnya. Jadi emang um, saran dari aku nih buat para ibu-ibu di rumah kalau mau bawa anaknya potong rambut. Pastikan anaknya udah dalam kondisi yang mood. Tadi aku juga agak deg-degan nih kalau betah gak nih potong sampai selesai. Tapi Alhamdulillah betah. Karena lagi ngantuk mau bobo gak? Oh nggak mau, 
tapi moodnya lagi bagus ya Alhamdulillah jadi sudah selesai yuk